4, 4 на 2 метра маслом мы пишем сейчас работу вместе с Катериной Русских. Она делает рисунок, я раскрашиваю лошадок. И поэтому как бы приходится много работать, потому что надо успеть. А, да, но а, я даю уважаемому собранию краткую справку, что мы собрались здесь в студии не просто так, а в связи с открытием выставки замечательной, которая называется Horses. Ну, все, кто любит группу Rolling Stones, ну, в общем, много где упоминается это замечательное животное. Horses имеется в виду множественное число, конечно, лошадь их много. И уважаемый Гарри, он известный, позднее тоже вам дам справку, известный очень художник, и его выставка так называется и будет представлена... Полина, правильно я говорю, в капелле, да? Да, правильно. Ну, нормальные люди там не бывают, только интеллигенция, а это все население города, и поэтому надеюсь, что многие увидят. А почему вдруг в капелле? Ну, это Мы на там самом видим, деле уже старая история. Ростроповича видим, там, ну, Яна да. Гилана иногда. Ну, дело в том, что арт-центр Пушкинская 10 э, и государственная академическая капелла уже достаточно долго друг с другом сотрудничают. Э, и первый проект был еще в прошлом году, и концерт Бориса Гремячакова в симфонической обработке его песни э, были представлены в ноябре вот, как раз прошлого года. Э, и после этого как-то завязались наши отношения и решили продолжать вместе работать. И капелла предоставила свою галерею в течение года для выставок, для проведения выставок арт-центром Пушкинской 10. А где там? Там же, ну, вот, я вот один раз все был в Капылле, и Но там, по-моему, нет, вот где там портер, з... нет, 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 есть. Там основной зал, и вдоль основного зала большая галерея. То есть надо выйти да. из основного зала, и вот следующая дверь, это как раз галерея. Так там Она... мало места. Если вы говорите, у вас такого размера гигантского лошади вот эти, как они там умещаются? Нет, там достаточно места, Точно? вполне, да. То есть вот как раз торцовая стена, она получается около 5 метров Вы не удивляйтесь, я не знаю, о чем говорю Тем, тем любопытнее наша беседа да? да, и пролеты между ними тоже там Достаточно Работ 16 формата там 3 на 2 Спокойно помещаются так что Послушайте, деле, Гарри, да. а как, 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 как Вот пишут вообще художники Картины такого размера вот я представляю себе по своему скудаумию, что это какая-то лесенка, табуреточка, да, или как? Может, а может быть вы для того, чтобы э, ярче выразить свою натуру, как-то подвешиваетесь там? Как, как ну, это происходит? Понятно, это секрет, потому да, что да, да, это, это, это нельзя да. говорить, конечно. Ну, для, для любой дурак я могу напишет, рассказать, да, да, потому что я художник, который не стоит перед картиной, а по ней ползает, когда рисует. Я расстилаю холст на земле и по, по нему ползаю, делаю картину. То есть да я ладно, по горизонтальной поверхности, да. А если вот, вот ну, я как себе представляю, значит, вот вы расстелили. Сверху, предположим, небо, например, да, вот нарисовали голубенькой гуашь небо. Потом, значит, вы отползаете, и вот она вот, пошла там закат красненьким, там, блямс, потом, значит, земелечка пошла там коричневая, и потом вдруг вы вспомнили, что на небе нужно было чаечку нарисовать. То есть, значит, вы опять ползете э, да, и, по... соответственно, коленями по вот этой краске всей. Это как? Вот. Ну, если бы это было телевидение, показал бы колени, и у меня все в краске. И вот и руки, видите какие А, руки действительно, да, да друзья и, мои и, и, Все тело такое приблизительно Нет, ну тело давайте не будем прямо с утра показывать Хотя, конечно, как хотите Хорошо, расскажите об этой выставке Что там будет представлено, что за картины Ну, проект Хорс-мажор Стартовал он был в свое время В 2006 году в Питере Я начал рисовать лошадок и совместно с питерской художницей тогда была Катя Иванова, сейчас она Катя Русских ну, она предложила сотрудничать А и... это какой-то цикл, это какая-то серия прямо, да, да? Это большая серия, то есть я как бы работаю со многими художниками ну, как бы, получается я колорист и они делают рисунок, а я раскрашиваю. И получается такое совместное творчество. А вот с Кат... если с, Кат... с другими художниками я делаю ну, проект и ушел там, да, сделал mm -hmm. и ушел, то с Катей мы уже работаем, получается, 8 лет. Восьмой год пошел. Непрерывно. А кому тяжелее? Вот этой Кате, которая отсутствует? Ну, мне кажется, как-то вот она так халявщица. То есть она пришла, нарисовала фломастером да, да. лошадь и да. говорит, все. Рисуй! Да, и бедный это... Гарри становится на четвереньки и пошел все да, это... да, а я пошел работать. То есть я, там, я работаю, чтобы она картинку делает там, ну, час-два разрисовывает. А я рисую рисунок, а я делаю ее сутки, двое, трое. Вот скажем, это уже четвертые сутки. Пошли непрерывные работы без сна. 
ну, с едой, конечно. Полина, вот скажите, вы берете огромное бабло, скажем так, за, за билеты. Ну, например, да? Хотя она бесплатная, я вас кажется. Да. Нет, ну хорошо, если бы билеты продавались бы, то было бы какое-то распределение, ну, скажем, господину художнику, например, 75%, ну потому что он уже радикулит заработал на этих картинах, а вот это вот, которая там, которая просто там чиркнула, ей так, сойдет 10%. Ну, мне кажется, этот вопрос не ко мне, а как раз Гарри, потому что, конечно, в первую очередь, ну, художник и живописная составляющая, это, ну, Гарина. И выставляем мы в первую очередь живопись, а не рисунок. Поэтому дальше, как процесс пойдет, это уже ну, на его усмотрение лично. Для переговоров с Катей я возьму вас, у вас, в принципе, Меня? правильная тенденция дойдет. Там 25, можно там 5%, там 3%. Ну, я как нормальный защитник да, всех да, мужчин, да, да, потому что мы да. же страдающая часть населения. Конечно, бороться с женщинами. Потому что все это такое пришла, чиркнула. А, да. а, слушайте, а почему лошади? Это как-то вяжется вообще вот с тем, э, что день лошади наступает? То есть да. год лошади. Дело в том, что сама эта выставка возникла, когда я осознал, что я лошадки рисую давно уже, и когда я осознал, что наступает год лошади, в спешке быстренько надо делать, Полина, говорю, нужно сделать в хорошем месте выставку, потому что год лошади наступает, это было бы глупо пропустить, вот не, не встретить. Ну, конечно. И вот таким образом мы встречаем год лошади в Санкт-Петербурге, чтобы и так, и принесем удачу этому городу прекрасному, который я очень люблю, и здесь же я как бы сделал первую выставку. Здесь же я нашел жену в Санкт-Петербурге. И здесь, я надеюсь, будет старт новых Но, новых жен. Но, вы, Но новых... почему нет? Ну, ну новизна во всем. Хотелось Может, бы, не отвечать. Хотелось бы, конечно. Боюсь, что я уже... Да, да. Да. Напомню, что у нас да, здесь я... не какой-то вертеп в студии, а у нас замечательный художник Гарри Зух и Полина Слепенкова. Это куратор выставки. Мы говорим о выставке Хорсес, лошади, лошадки, как вот называет Гарри, свои картины. Скажите, а, а вот что, что должен вообще ощутить? У вас же есть какая-то цель. Вот вы нарисовали картину, ну, совместно с этой вот женщиной, не знаем, как ее зовут, как ее зовут. Катя. Русских. С этой с Катериной, да, большой привет, если слушать. То есть вы мучились, нарисовали картину. Какой-то, видимо, был посыл, да? То есть э, задача. Например, приходит зритель, посмотрел и, и, и проникся чем-то там, не знаю, может быть, выздоровел, а может быть, ощутил в себе там желание скакать или желание там детей делать. Я не знаю, там, что, какие вам, у вас. Э, искренне, да, ответь? Искренне хочу денег. Нет, нет, нет. На самом деле ситуация такая. Я же не художник по образованию. Я заканчивал Московский физико-технический институт. Я физик. Как бы научный работник как бы готовил он. И получается, что только на пятом курсе я начал воспринимать картинки. Я их вообще смеялся над людьми, которые рассматривают картины, что они там видят, я не понимал этого. Мне было это смешно и неинтересно. Я даже в школе не рисовал, за меня брат старший рисовал. Ну, Вы по осторожнее с этим. Да. Сейчас очень серьезная кампания идет по <как> вот этим всем по отдельным диссертациям и так далее. Да, а я... сейчас начнут копать в вашем прошлом, скажут, да. художник, так, где он? Ага, в школе нормально, хорошо тройки получил. А, подделка, за него брат все, и сейчас да, вас сейчас, лишат сейчас, звания да. художника лошадей. Ну вот. И получается, что э, когда мои друзья пошли в Пушкинский музей, я за ними поперся, тоже не ходила по этим музеям. И возле картины Матиса э, «Красные рыбки» я увидел ее и просидел э, ну, до конца рабочего дня музея. Пошел на следующий день, еще там посидел, я почувствовал картины. И после чего как бы для меня это... Подождите, подождите. То есть вы увидели картину? Картину, да. Я конкретную нав... какую-то. Да. Вот вы смотрели, смотрели, и вдруг вас пробило что-то. Да. И вот вы на нее долго смотрели, и, и, и что? Вот я правда да, не, не вот понимаю. Понимаете, в чем дело? Я, я чувствую шкурой. Это, я это? картины чувствую шкурой. То есть я, э, причем мгновенно я ощущаю вот, э, картину мгновенно. То есть человек, э, скорость восприятия картины зависит от того, что он может делать. Да? То есть если ты э, умеешь видеть достоинство недостатки картины э, со скоростью там... Э, Одну, одну секунду ты можешь оценить ее, значит, ты сможешь и корректировать, как ты делаешь рисунок э, или там э, краски не понимаю, не понимаю. Смотрите, да. см смотрите, да, то есть э, картина отдает себя или сразу, ну, то есть ты можешь увидеть ее очень быстро, да, так, чш, и оценил, Класс, хорошая или плохая, мгновенная оценка. А другой Но человек, это простейшая который, оценка, плюс-минус. Да, э, самый вот, простой человек, если он повесил картинку себе на стенку, он как бы ее не воспринимает, то есть он живет с ней. Через э, один день там, через месяц он начнет чувствовать, или ему будет хорошо с этой картиной, или плохо. Или она ему нравится, или То нет. Есть, есть, или раздражает, да? Или раздражает, да. А я это делаю мгновенно. 
воспринимая ее. И за счет своей скорости, я не, не учась рисовать, я ее сразу же могу корректировать и тут же на месте корректировать за счет большой скорости. То есть, иными словами, это. вот предположим, вы едете в метро, и вдруг увидели где-нибудь там в вагоне какую-то отвратительную рекламу нашу, да? И вы понимаете, что вас раздражает. Вы достаете фломастер, дорисовываете, скажем, там, какую-нибудь... Уши, да. да. И будет... Сбербанку да, какую-нибудь уши. Да. И он начинает нормально. Да. Да. И все хорошо становится, да. То есть, Но полиция так. не понимает, как правило, этого всего, да. Друзья мои, давайте мы перебьемся коротенькой музыкальной паузой а, сейчас, чтобы сосредоточиться. И в еще одном небольшом включении мы с вами продолжим наш разговор. Еще раз всем доброе утро. В студии утреннего информационно-развлекательного эфира Александр Цыпин, автор и ведущий, мои сегодняшние гости, замечательный художник Гарри Зух и Полина Слепенкова, куратор выставки. Выставка Гарри начнется, уже началась, начнется? Начнется 24 декабря открытие, 18.30. Вот, будет, на... вот, вот да. говорите сразу, будет фуршет? Фуршет? Ну, будет. После <laughs> будет. Ну, это для, для, для особых лиц, конечно, потому что, ну, смешно кормить всю публику, правильно? Сейчас как припрутся, ну, да, все конечно. скажут. Так, Учитывая, где... что концерт в этот день, и там аудитория 800 человек. Ага. Но я надеюсь, что мы, работники радио Фонтан КФМ, если захотим скушать бутерброд, да? Конечно. Вот, для вас учтите, найдется. Эфир пишется, так что вы тут уже не отвертитесь. А, на нашей видеотрансляции вот я поставил картинку. А, картинку Гарри. Что, что, что вот это вот за лошадки? Это... это, это... Ну вот, вот есть такая картина. Их много, как я понимаю, да? Да. Вот конкретно об этой что можете сказать? Ну... Полина, скажи ты. Белые, голубые, да. разноцветные, 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 разноцветные да, фиолетовые. Разных форм, разных комбинаций, в разных взаимоотношениях, лошадки. То Очень что значит их, в разных их даже можно взаимоотношениях. Сказать, То есть, ну, что... потому что кто-то друг с другом разговаривает, явно, да, как-то обнимает. Кто-то, наоборот, занимается своим, а своими вот, делами. Вот нижняя лошадка напоминает немножко мне, вот которая синенькая, напоминает немножко бегемотика, а рядом с ней белая напоминает вообще волка. Чем-то вот такую, знаете, такую. Да, а, там а интересно, верхняя... там можно найти лошадку зайца, лошадка. По лошадку лисичку. Лошадку лисичка, да. Да, Гарри. Любопытненько, прямо скажем. Да, даю уважаемому собранию справку, ну, нашим слушателям, конечно, что описание достижений Гарри Зуха огромное. Просто выставки с 91 -го года начинаясь идут, я так смотрю, практически каждый год. И 80, там, 91, 95, 96, 98, 2004, 8, 11 и так далее, и так далее, и так далее. Картины, ваши картины по всему миру, я так понимаю, да? Да. А дорого стоят? Ну, ну, видно, что вы состоятельный мужчина. Ну, наверное, как бы недостаточно дорого, как хотелось. Мне хочется, чтобы они дороже стоили. Но, по большому счету, у меня не только картины сейчас. Я из галерей выхожу на улицы 
городов и хочу выйти вообще на поля, леса и так далее. Ну, есть, учитывая да. разруху в стране, да, где да, вот да, эти да, поля, да, где да, там ничего да. не растет, почему да. бы не нарисовать за, лошадку? Нет, не нарисовать, там засеять так вот, чтобы засеять, с космоса кстати, было видно, да. карта Google показывала разноцветные лошадки, которые, вот, допустим, поле засажено. Все-таки вы как-то на запад сориентированы. Google упоминаете, нет, чтобы Яндекс наш? Нет, нет, не, не, а, Яндекс, карты. Яндекс, конечно. Да, я именно спасибо, про Яндекс вы, говорил. Вы да. Удачно поправились, да. да. Я про Яндекс да. Я напоминаю, что это радио Фонтан КФМ, и мы беседуем с художником Гарри Зухом о выставке, которая откроется 24 э, Да, в Капелле Итак, ладно, слушайте, ну вопросов огромное количество Потому что я ничего не знаю про живописи Тем интереснее с живым художником пообщаться Могу ли я предположить, что вы, в принципе, вытащили счастливую карту в своей жизни То есть вы теперь можете куда угодно, вот куда бы вас ни депортировали Куда бы вы ни эмигрировали Будь то там, я не знаю, какой-нибудь Конго или United States of America Вы везде скажете, так, их бин не понимает ваш язык, дайте мне краску Холст я сейчас нарисую, и тут проходящие мимо владельцы галереи говорят, это Гарри Зух, вот вам 100 тысяч долларов за вашу картину. То есть вы, в принципе, можете выжить где угодно. Да, да. Вы заметьте, что мои вопросы значительно длиннее ваших ответов, да. А что вообще, вот бывает у вас какое-то вот... Что-то, что, что мешает вам творить, например. То есть, вот начали картину, вроде бы и замысел хороший, вроде бы и вроде и вот эта женщина Катя вроде нарисовала все. А что-то вот не пошло. Вот, вот что может вас послужить для вас препятствием в создании картины? Ну, для меня препятствием. Я как бы считаю, что препятствий нет, но иногда бывает препятствия. Вот, скажем, вчера немножко как бы был небольшой сбой, когда. С ритма картинка, вот ну, вы видите, ритмическая. Вы все о высоких материях. Я думаю, вы скажете, как я могу рисовать, если у меня краска украли, например. Ну, можно рисовать другими вещами. Да. Ну, зубные пасты я рисовал, картины было такое, когда нужно рисовать. Или там вареньем, в конце Ну хорошо, а внутри вот так может, ну, предположим, вот все так красиво рисовали, фоном работает телевизор, там идет фильм Том и Джерри, там как-то вот все вот так позитивненько, так хорошо, и вдруг блям с новости из Госдумы. Все, всех посадим, все, штраф увеличим. И у вас что-то внутри раз так сломалось, и лошадка не пошла. Ну, меня новости из Госдумы только радуют. Вы... Да? да? Конечно, там хороший Мы говорим про одну и ту же Госдуму. А? Да, про одну и ту же, конечно. Вот, так что они не могут мне. Ну, испорченное настроение э, вот, все-таки же важно. Не, ну настроение испорченное не важно, потому важно скорее, когда просто отвлекают. Там, допустим, жена вынести мусор просит или еще что-нибудь. А женщины это очень тяжелый контингент. Да, есть, они не понимают да. художника. Ты сидишь и думаешь, да. Да, внутри творишь. По поэтому мысли одно выезжение было бы, конечно, замечательно здесь подыскать уже. Да, да вот, слушайте, да. у нас здесь демографический перелом в вашу сторону. Да, да, найдете себе, значит, когда 24-го начинаем искать, да? Да, да. Прям, да, прям, да. Прямо в капель. Можно чуть пораньше начать искать. Только закончу эту картину четырехметровую, да. и потом начнем искать сразу. Вы слушаете своднический эфир на радио Фонтан с участием художника Гарри Зуха. Так, что еще бы, вот, ну, любопытно, вы же пишете красками? Да. Какими-то особенными или всякими разными? Есть ли, знаете, есть ортодоксальные люди, которые считают, что, например, живопись настоящая, это акварель только. Или есть люди, которые только гуашью пишут. Есть люди, которые пишут только из баллончика на стене, мы видим это в каждом подъезде. Еще специфический запах. А вы мультиформатный человек в этом смысле, да? Я думаю, что я мультиформатный, но, допустим, когда малое пространство, а много картин, лучше их писать акрилом, чтобы не пачкаться. Потому что, а вот когда есть побольше мастерская, то маслом. Оно долго сохнет, оно пачкается, оно воняет. Но, в принципе, сейчас я делаю картины маслом. И более того, вы... Мы говорим про картины, а сейчас на этой же выставке будет скульптура. Будет скульптура как жесткая скульптура, так и мягкая скульптура. И это очень интересно. Вот. Ну, сразу вопрос к Полине Слепенковой, куратору. Вот жесткая скульптура, я понимаю, это скульптура, которая, если упадет на зрителя, то она жестко его ударит. Да? Это, Соответственно, это есть ли ограждение? Вы даете ли вы специальные бронежилеты для посетителей? Как это как показывать-то? Ну, если честно, все происходит во время монтажа, который у нас еще пока не А, то есть если упало на монтажника, его и не жалко, да? И там уже мы понимаем, куда что поставим. Но вообще изначально была идея, конечно, деревянными скульптурами заполонить полностью двор капеллы, крыши капеллы. Там же система дворов, один в другой переходит, в третий. Это, конечно, 
было бы очень интересно. Но посмотрим. Вряд ли удастся. Просто маэстро раз столько, не, быть, столько раз... не, не настрагает, наверное, в Почему? Они достаточно быстро делаются, достаточно быстро создаются. Просто другой вопрос это с администрацией, а не с капеллой надо утверждать такие вопросы, а это гораздо сложнее. Вот, потому что... Понятно, понятно. То есть можно будет увидеть не только картины, но и, и скульптуру. Да. да, и у Гарри совершенно замечательные вот последние мягкие скульптуры, которые... Слушайте, а что, мягкая скульптура как-то звучит? Гарри, так... расскажи поподробнее. Это что? Это из чего? Ну, ну если жесткая такая, которая упадет и убьет человека, а мягкая упадет и не убьет человека. То есть это травмы гарантированы в любом случае, да? Нет. Да, да, да. Мягкие травмы же... Жесткая скульптура, жесткие травмы. Да. да, то есть это вот приблизительно такое основное различие. Да? А вот остальное это мелочь. А это еще чего? Э, жесткие скульптуры, как правильно Полина сказала, из фанеры, это то, что мы используем при интерактивном взаимодействии со зрителями, когда мы их делаем деревянные, их потом со зрителями же раскрашиваем, и получается соучастники, они получают... Ну, это... Не понимаю, интерактивно это когда это... приходит да, э, при... посетитель, приходит говорит, посетитель, так, мужчина, да. вот встаньте здесь, вот стойте, сейчас мы будем с вами взаимодействовать. Да, да, и... да, да, так и есть. Мы выходим на улицы, вот э, обычно фанеру делаем деревянные скульптурки или даже тут же вырезаем вместе со зрителями, как лобзиками с фанеры, их размещаем на, на подставке, и дети, взрослые и старики тоже подходят и раскрашивают. Это увлекает, когда ты берешь краски и раскрашиваешь, увлекает и... Целый город, ну вот, часто меня приглашает на день города, Воронежа, Москвы, Киева, вот, и, и там мы делаем, ну, это праздник, мы делаем праздник. А бывает Здесь... так, что вот какая-то вот все-таки выступает часть, такая очень такая портящая всю композицию, часть посетителя, и нет, вы нет, так не тоже берете лобзик? У нас, э, у нас такого не бывает, потому что, э, скажем, недавно было в Москве... Ну, торчит, если вот задница, там, нет, или нет, там, нога. Вот... Не нужно, она портит композицию Нет, все, все очень хорошо у нас Всегда без, очень без, травм. без травм все замечательно И дальше еще жесткая скульптура У нас будет здесь из оргстекла Я думаю, что с фанерами не будем здесь э, делать Потому что э, ну, не на улицах И как бы не, интерактивное взаимодействие не будет А вот э, с оргстекла Будет прекрасные лошадки Придете увидите их И, А мягкая скульптура У нас э, здоровенные там, До 6-8 метров высоту Получается они сшиты гнущиеся лапы, и вот они занимают любую позу, позу мыслителя. Их можно поставить там, э, играющим в шахматы две. Э, лю любые конструкции, это... Они пла очень пластичны, как и в лошадке вы видели, видите на картинках. Здесь не так, это одна из первых работ, а там дальше приходите на выставку. Слушайте, ну если будет время, да, может, почему бы и нет. Ну, бутерброд-то будете брать свой? Да я пошутил. У меня много мест в городе, где можно съесть бутерброд. Спасибо. Да, но тем не менее, продолжаем. А вот не бывает ли у вас вот какого-то разочарования? То есть прошла выставка, и вы приходите к Полине и говорите, Полина, ну что ты вообще вот провела выставку? Ни одного проникшегося нет. Я не вижу ни одной раскладушки, чтобы человек на ночь остался у картины. Ни одного там как-то вообще никто не ушел просветленный. Вы как-то контролируете это дело? Слушайте, я, во-первых, забыл сказать историю уже старенькие, забываю. То есть, когда я рассказывал про Матисса, я начал рисовать тогда. И вот задача моих картин, вы тоже как бы не проследили за выводом. Как всегда, я все перепрыгиваю, да. Вы меня поправляете, да. Значит, задача моих картин, когда я вот огромные полотна делаю, для того, чтобы зритель тоже прочувствовал цвет. Вот они как бы и многое, и вот эти ударные цветные полотна, они воздействуют, и люди начинают тоже видеть. Это как терапия. И, и вообще как бы красота спасет мир, мы знаем, и спасаем мир. А вы реальные случаи какие-то, вот может быть, есть, с есть, участием есть, самого себя знаете? Ну, например, смотрел, смотрел на картину, и увеличилась потенция. Ну, я образно говорю, или там волосы Нет, стали расти. потенция однозначно увеличивается. Особенно, когда мы делаем боди-арт, раскрашенных девчонок лошадками, это потенция... Это к вопросу о да, поисках да, да, жены, да, 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 да. мы помним. То есть угу. это обязательно, но в капелле, к сожалению, этого не будет, потому что Полина сказала, это же капелла, я там еще хочу дальше работать, сотрудничать с ними. Потом вычеркнут вас, скажут. А девчонок мы уже нашли, конечно, для этого дела. Ну ладно, хорошо, идем дальше. Можно ли картины вообще человека как-то изменить? Вот действительно как-нибудь, ну не то, что сделать лучше, там такие вот глупые слова, наверное, а можно ли как-то провести вот радикально спровоцировать радикальные перемены в сознании человека при помощи картины. Вот человек э, просветлился и, например, начал верить в Бога. И не знаю, или не, наоборот, э, в Обаму. Я, я вот, скажем, э, не уверен, что у нас хватает времени, чтобы подробно объяснить. Но одна, э, я 
как человек-исследователь, однозначно меняется, при взаимодействии с картиной меняется человек. Вот квантовая механика, да, то есть, как бы, если рассматривать мир, макромир тоже с точки зрения квантовой механики, законы ее тоже работают, и мы знаем, что в квантовой механике, наблюдая объект, мы меняем уже этот объект, меняемся сами. Да, то есть то же самое, как бы я, делая картину, меняю мир, и вот этот измененный мир, то есть большим посылом тоже меняет же зрителя. Так что тут как бы... Ну, очень, вот, очень мимо проходят бомжи и говорят, смотри, опять, опять Гарри приехал мир менять, мы пойдем все равно в магазин там, за не, пивом. Не правда, они подключаются, то есть, скажем, когда... Э, в той же Москве мы раскрашивали асфальт от Артплея до Курского вокзала, это 2 километра где-то так будет. Ну, на асфальте рисовали лошадки, к нам подключались прохожие, к нам подключались и бомжи, и более серьезные люди, которые останавливались на дорогих машинах и начинали рисовать. И был момент, когда вот в последний раз, то есть это уже не первая акция, скинхеды начали рисовать свастики, казалось бы. Ну, Красками ждаем, не уследили Народ возмущается, подошел с ним, переговорил И наши скинхеды закрасили сами Бо Боевые ребята такие крепенькие Они сами же закрасили Ну вы тоже такой мужчина, не слабенький да, но Их, было много, их было много, спрашивать. молодые и стриженные Это же пугающе Но они закрасили свою свастику и нарисовали тоже лошадок Это было прекрасно То есть да. так, что вы... Ну что ж, к сожалению, все, время наше вышло, поджимают различные другие эфирные блоки наши. Было здорово, интересно, любопытно поговорить, как всегда, я ничего для себя не узнал, но пытался. Надеюсь, что нашим слушателям тоже было любопытно. Я Запас... надеюсь, что вы придете за своим интербродом и увидите красоту. Я так понимаю, еще раз, бесплатный вход, да? Бесплатный вход, да, галерея Государственной Академической Капеллы по адресу набережной мой дом 20. Со скольки до скольки? 24-го. Ну, открытие в 18.30 официально, в 18.15 все, всех ждем гостей. Ну, она же будет идти несколько дней, да? А, да, она будет идти до 25 января, ага. и во время работы концертов, и вот так, по-моему, в свободное время тоже можно будет. Слушайте, ну и последний вопрос, интимный такой, все-таки лошадки вот мужского пола у них, знаете... Ну, может там свисать всякое разное там. Я к тому, что можно ли с детьми прийти ну, а потому, потому что и, 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 ребеночек скажет, Папа, а это что нарисовал дядя? Ну, э, дети должны Изначально понимать, что происходит в этом мире Но я думаю, что С детьми даже Хорошо приходить, и для них будет это Праздник, поверьте мне, что дети Как раз получат много удовольствия Полина, он прав? Конечно А вы видели картины? Ничего там такого? Нет 18 плюс? Нет, конечно, наоборот, человек становится Ребенком и приобретает это Детскость, Минус 18. Да, восприятие. Слушайте, спасибо вам большое, друзья. Было очень приятно с вами пообщаться. В студии был Гарри Зух, художник, и Полина Слепенкова, куратор выставки.